హాయ్ అండి గుడ్ మార్నింగ్ సో ఫైనలీ రేపు ఫోర్త్ సెప్టెంబర్ డైనమైట్ రిలీజ్ అవుతుంది ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇది అరిమానంబి అనే టామిల్ ఫిల్మ్ టామిల్ వర్షన్లో కూడా నేను తెలుగులో ఇప్పుడు ఏ వేషం వేశాను టామిల్లో కూడా నేను అదే వేషం వేశాను వెళ్ళి అక్కడ చాలా పెద్ద హిట్ అది అండ్ సో నెక్స్ట్ మీరు ఏదైనా అడిగితే ఐఎమ్ ఐఎమ్ రెడీ టు ఆన్సర్ వాట్ అవర్ క్వశ్చన్స్ మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనిథింగ్ నాకు చిన్న భయం ఉంటుందండి ఎప్పుడు కూడా రీమేక్ సినిమా అనేప్పటికీ భయం ఏంటంటే చేసిందే మళ్ళీ చేయాలంటే సాధారణంగా ఏ యాక్టర్కైనా చాలా సంతోషం ఆనందం అని చెప్తాం అది అది అబద్ధం చేసిందే మళ్ళీ చేయాలంటే కొంచెం బోర్ పడుతుంది సో యాజ్ టీజ్గా తీస్తున్నారు యాజ్ టీజ్గా తీస్తాం మన రీమేక్ అనేప్పటికీ సాధారణంగా మనం యాజ్ టీజ్గానే తీయడానికి మన వాళ్ళు ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తారు ఎందుకంటే అవును ఆల్రెడీ అక్కడ అంత పెద్ద హిట్ అయినప్పుడు దాన్ని మార్చడంలో అర్థం లేదని బట్ నేను ఆశ్చర్యం ఏమిటంటే ఫస్ట్ ఫస్ట్ అండ్ ఫోమోస్ట్ దేవ్ కట్ట ఈజ్ అ వెరీ గుడ్ డిరెక్టర్ చాలా సెన్సిబుల్ అంటే మన తెలుగులో కూడా సినిమాని చదువుకున్న డైరెక్టర్స్ వస్తున్నారని దేవ్ కట్ట లాంటి వాళ్ళు చూస్తే మనకి డెఫినెట్గా హ్యాపీగా ఉంటుంది సో ద చూసింగ్ ఆఫ్ ఎ డిరెక్టర్ వాజ్ ఫెన్స్ ఫెంటాస్టిక్ నేను షాక్ అయింది విజయన్ మాస్టర్ గారు టామిల్లో ఆ సినిమా స్టన్నింగ్ హిట్ అవ్వడానికి వన్ ఆఫ్ ద రీజన్స్ ఇస్ యాక్షన్ సీక్వెన్సెస్ ఈ సినిమా వినడానికి యాక్షన్ ఫిల్మ్లా ఉంటుంది బట్ ఇది ఇమోషనల్ యాక్షన్ ఫిల్మ్ అంటే ఎక్కడ అసలు మనకి టైం ఉండదు అంటే అసలు హీరో ఒక విలన్కి మధ్యన గొడవ ఎందుకు మొదలవుతుంది అనేది చివరి వరకు ఇద్దరికీ తెలియదు హీరోకి విలన్కి సంబంధం లేదు కానీ సంబంధం ఉంది హీరో విలన్ ఎవరో హీరోకి తెలియదు విలన్ హీరో ఎవరో విలన్ తెలియదు విలన్ ఎవరో హీరోకి తెలియదు కానీ ఒక పర్సనల్ గొడవ ఉంటుంది ఇలాంటి ఒక విచిత్రమైన స్క్రీన్ ప్లేతో స్టార్ట్ అయిన ఫిల్మ్ అది అరిమన్ అంబి దానిలో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సీక్వెన్స్ ఏంటి అంటే యాక్షన్ యాక్షన్ అంటే ఇందాక నేను చెప్పిన డిస్కుం డిస్కుం కాదు ఇమోషనల్ యాక్షన్ విజయన్ మాస్టర్ గారు చేస్తున్నారంటే నేను ఫస్ట్ వచ్చిన ఐ వాజ్ విల్ షాక్ట్ అదేంటి అంత సక్సెస్ఫుల్ సినిమాకి అతనే పెట్టుకోవచ్చు కదా అంటే ఈయన పెట్టుకోకూడదు కానీ కదా ఈజ్ ఎ లెజెండరీ ఫైట్ మాస్టర్ ఫస్ట్ ఒక రకంగా నాకు బాగా నచ్చింది ఏంటంటే యాజ్ ఇట్ ఈస్గా మక్కీ మక్కీకి తీద్దాము అంటే వాళ్ళనే పెట్టుకుంటారు విజయన్ మాస్టర్ గారు నేను అన్నాను మళ్ళీ మన మాట కొంచెం వైట్ ఎలిఫెంట్ ఆయన వస్తే ఖర్చు పెరుగుద్ది ఖర్చు కూడా పెరగదు ఖర్చు పెరుగుద్ది ఒకళ్ళు ఇద్దరు ముగ్గురు నలుగురు ఐదు ఆరు వేడి ఎనిమిది తొమ్మిది పది పదకొండు పదిహేను పదిహేను ఇరవై ఇరవై ఐదు మందికి దెబ్బలు ఖచ్చితంగా తగులుతాయి లక్కీగా అంత యాక్షన్ సీక్వెన్స్ నాకు వీళ్ళకి ఉండదు అని భ్రమ పడ్డానండి గతంలో నేను విలన్గా ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన కొత్తల్లో నేను ఎప్పుడు బాగా చూసీగా ఉండేవాడిని అండి కథ ఏంటి డైరెక్టర్ ఏంటి అని కానీ ఫైట్ మాస్టర్ ఎవరిని అడటం మొదలు పెట్టాను విజయన్ మాస్టర్ అంటే ఫై అసలు డైరెక్టర్ ఎవడైనా కానీ నేను చేసేవాడు కాదు నేను చేయనట్టు చేయనని వాడు అలా ఒక ఒక ఐదు ఆరు సినిమాలు ఖచ్చితంగా మిస్ అయ్యాయి అబ్బా మళ్ళీ తగిలేడు ఈయన అనుకున్నా బట్ ట్రస్ట్ మీ ఆయనతో అంటే ఈ సినిమాలో మార్పు ఏంటి అంటే ముందర ఒక యాక్షన్ సీక్వెన్స్ ఒక యాడ్ చేశారు చాలా సింపుల్ అండి చాలా సింపుల్ యాక్షన్ సీక్వెన్స్ పెద్ద కష్టమైన యాక్షన్ సీక్వెన్స్ ఏం లేదు బాగా స్పీడ్గా వెళ్ళిపోయే ట్రైన్లోకి విష్ణు నన్ను తోసేస్తాడు తోసేవాడికి సుఖమే తోయించేవాడికి సుఖమే ఎవరినైతే తోస్తున్నారో వాళ్ళకి తెలుస్తుంది ఇప్పుడు వచ్చిన గొడవ ఏంటంటే మొత్తం ట్రైన్ అంతా ఖాళీ అనుకోండి ఈ ఎక్కడో ఒక వెళ్ళి పడతాం అనుకుంటాం ఆ ట్రైన్కి అక్కడక్కడ బొక్కలు ఉంటాయి మనోడు తొయ్యాలి ఆ తోస్తున్నప్పుడు వెనకాల దేవుడు కళ్ళు ఎందుకు ఇవ్వలేదని అప్పుడు ఆ బాధపడ్డాను ఇంకా ముందరే ఇచ్చాడు ఏదైనా రెండు వెనకాల ఇచ్చుంటే బాగుండేదని ఇచ్చుంటే పెద్ద కరెక్ట్గా పడతామని కాదు వదిలేండి ఒక రకంగా ఉండబోటా బెటర్ అప్పుడు పడకపోతే రెండు కళ్ళు వెనకాల ఎందుకు పడలేదు అంటారు సో విజయన్ మాస్టర్తో ఫస్ట్ అనుభవం నాకు ఇది చివరి అనుభవం కూడా అవుతుంది అనుకున్నాను నేను బట్ ట్రస్ట్ మీ కంప్లీట్గా ఇలా కూర్చి నేను మాట్లాడుతున్నాను అంటే కేవలం మళ్ళీ ఆయన వెళ్ళదు ఈజ్ అ పర్ఫెక్షనిస్ట్ దేవ్ కట్ట యాజ్ అ డిరెక్టర్ నేను తమిళ్లో చేసి వచ్చిన వెంటనే చాలా బాగుంది చాలా బాగుంది చాలా బాగుంది అనేవాడు అంటే ఇప్పుడు అదే తీసేస్తారేమో ఆయన అని వచ్చిన భయం కూడా ఉంది నాకు వచ్చిన వెంటనే తమిళ్లో చేసినప్పుడు ఏంటో మనం చేస్తున్నప్పుడు ఒక క్యారెక్టర్ ఉన్నప్పుడు చేస్తున్నప్పుడు మనం సినిమా చేసేసిన తర్వాత దాంట్లో మంచి చెడు తర్వాత తెలుస్తుంది మనకి దాంట్లో నా ఉద్దేశ ప్రకారం రెండు మూడు ఫ్లాస్ ఉన్నాయి అవి కనుక కరెక్ట్ చేస్తే ఇంకా బాగుండేది అనుకున్నాను నా క్యారెక్టరు నా క్యారెక్టరేషన్ దేవ్ 
దేవకట్ట రాంగ్ అని ఫస్ట్ ఆయన చెప్పింది ఈ చేంజెస్ చేసామన్నారు ఆయన ఐ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ అంటే నేను చెప్పిన రైట్ అని కాదు అట్లీస్ట్ నేను అనుకుంది వాళ్ళు గ్రహించారు అని ప్లస్ తను పర్ఫెక్షన్ పర్ఫెక్షన్ ఆయన చేస్తున్నంతసేపు ఐ ఐ ఎంటర్టైన్ మై సెల్ఫ్ ఐ రియలీ ఎంజాయ్ తన పర్ఫెక్షన్ కానీ తన షార్ట్ డివిజన్స్ కానీ తన వే ఆఫ్ ఫంక్షనింగ్ కానీ నిజంగా ఒక బాగా నేర్చుకున్న వాడితో పనిచేయడానికి తెలియని వాడితో పనిచేయడానికి చాలా తేడా ఉంటుంది నాకు దేవకట్టతోటి ఐ రియలీ ఎంజాయ్డ్ వర్కింగ్ అండ్ ఐ థింక్ వన్ ఆఫ్ ద ఫైనెస్ట్ డైరెక్టర్స్ నేను వర్క్ చేసిన అతి తక్కువ మంది డైరెక్టర్లలో ఇతను చాలా మంచి డైరెక్టర్ అండి దీంట్లో మీరు అడగకపోయిన ఒక విచిత్రమైన విషయం నాకు బాగా నచ్చిన విషయం మే అందరం నేను చాలాసార్లు నేను మొన్న కూడా చాలా ఇంట్రెస్ట్లో చెప్పాను మే అందరం ఫ్యామిలీలా ఉంటాము పిక్నిక్కి వెళ్ళినట్టు ఉంటుంది ఫ్యామిలీస్ మాకు మా పర్సనల్ ఫ్యామిలీస్ ఉన్నాయండి దానికోసం ఈ సినిమా షూటింగ్ చేయక్కర్లేదు ఫ్యామిలీలా ఉండటం అనేది నాకు తెలియదు అండి పిక్నిక్లకి వెళ్ళటం అనేది అంతకన్నా తెలియదు ఈ సెట్లో నాకు బాగా నచ్చింది విష్ణు దేవకట్ట విజయన్ మాస్టర్ వీళ్ళు ముగ్గురు కాంబినేషన్ అండి చాలా చూడముచ్చటగా ఉండేదండి చాలా చూడముచ్చటగా ఉండేది వాళ్ళ ముగ్గురు ముగ్గురు కాంబినేషన్ ఎందుకంటే వాళ్ళిద్దరు వాళ్ళ ముగ్గురు మాడుకోవడం ఎప్పుడు చూడలేదు నేను డిస్కషన్స్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ చూసాను వాళ్ళు ఫ్యాంటాస్టిక్గా ఉండేది నాకు అంటే ఒక సినిమా గురించి లిటరల్గా వాళ్ళు చేసే ఫైట్స్ వాజ్ ది హైలైట్ ఫైట్స్ అంటే కొట్టేసుకునేవారు కొట్టేసుకోవడం అంటే నా ఉద్దేశం డిష్కుం డిష్కుం కాదు అదెందుకు ఉండాలి అదే ఎందుకు ఉండాలి ఇలా ఎందుకు ఉండాలి అలా ఎందుకు ఉండాలి సో ఒక సినిమా గురించి ఫైనాలిటీస్ ఫైనల్గా బాగుండాల్సిందే అందరూ బాగున్నారా టిఫిన్ చేసారా కాఫీ తాగారా అని అడిగి తీసే కన్నా సినిమా కోసం కొట్టుకు పనిచేయడంలో సగ సక్సెస్ ఉంటుందని నా ఉద్దేశం అండ్ లాస్ట్ బట్ నాట్ ద లీస్ విష్ణు ఈ సినిమాకి విష్ణు ప్రొడ్యూసర్ అని చెప్తూ ఉంటారు నాకు అందరూ నాకు ఎక్కడ కనిపించలే ద రీజన్ ఇస్ తను ప్రొడ్యూసర్ అని నేను పేరు చదవడానికే తప్ప తను ప్రొడక్ ప్రొడక్షన్ కానీ ప్రొడ్యూసర్ కానీ ఎప్పుడు వ్యవహరించాడు హీఈస్ కంప్లీట్ యాక్టర్ నాకు విష్ణు చిన్నప్పటి నుంచి తెలుసు నా చిన్నప్పటి నుంచే తన చిన్నప్పటి నుంచి అడగద్దు నన్ను నా చిన్నప్పటి నుంచే సో తను నాకు బాగా తెలుసు యాక్టర్గా నేను తన సినిమాలు చాలా తక్కువ సినిమాలు చూశాను ఐ థాట్ వాజ్ గుడ్ ఓకే బట్ డైనమైట్లో వర్క్ చేసిన తర్వాత ఐ రియలైజ్ ప్రతి యాక్టర్కి తనకు తగ్గ చిత్రం వస్తేనే తను ప్రూవ్ చేసుకోగలడు నాకు డైనమైట్లో ఐ థింక్ హీఈస్ వన్ ఆఫ్ ది ఫైనెస్ట్ యాక్టర్స్ ఇప్పుడు మన యంగ్ హీరోస్లో ఐ వుడ్ సే ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది ఫైనెస్ట్ యాక్టర్స్ విచిత్రం అంటే తమిళ్ సినిమా చేస్తున్నప్పుడు ఆ డైరెక్టర్ నేను సరదాగా తెలుగులో చేస్తే ఎవరితో బాగుంటుంది అంటే విష్ణుతో నేను అడతాను సో అదే నిజమే మీరు అడిగిన ఒక ప్రశ్నకి ఐదు సమాధానం చెప్పా మీరు ఇంకేమైనా అడిగితే చెప్తాను మళ్ళీ నేను ఆ విషయానికి నేను డైరెక్టర్కి విజయన్ మాస్టర్ గారికి ఇద్దరికి క్రెడిట్ ఇస్తానండి నేను ఇంట్రడక్షను యాక్చువల్లీ తమిళ్లో ఇంట్రడక్షన్కి దీనికి అసలు చాలా డిఫరెన్స్ ఉందండి తమిళ్ సినిమా ఎసెన్స్ తీసుకుని చాలా బికాస్ అది ఆల్రెడీ ఒక బేస్ ఉంది కనుక వీళ్ళు చాలా బెటర్మెంట్ చేశారు మొన్నే త్రీ డేస్ బ్యాక్ నేను తాను ఇంట్రడక్షన్ చూశాను విష్ణుది నేను చూస్తున్నాను ఇంట్రడక్షన్ ఒక ఇరవై మంది ఉన్నారు ఇరవై మంది నుంచి ఉన్నారు హీరో జస్ట్ ఒక ఐదు వందల ఎనభై మూడు సినిమాలు చూసుంటాం మనం ఇలాంటివి వచ్చాడు డైలాగులు ఉన్నాయి డైలాగుల వరకు బాగుంది ఇప్పుడు ఇంకా యుద్ధం మొదలవుతుంది ఇంకా ఫైట్ మొదలవుతుంది ఇద్దరు ఫైట్ ఇంకా ఇరవై మంది లేదా వార్నింగ్ ఇస్తున్నాడు చూస్తున్నాను అంతా బాగుంది ఇది ఒకటే కొంచెం కొంచెం కేర్ తీసుకుని ఉంటే బాగుండేది వీళ్ళు చెప్పడానికి మనకేం పోయింది మనం చెప్పేద్దాము కరెక్ట్ అది పైగా అది విజయన్ మాస్టర్ గారు విష్ణు అబవాల్ డిరెక్టర్ దేవకట్ట వీళ్ళ ముగ్గురు ఇంత ఇంటెలిజెంట్ పీపుల్ తమిళ సినిమా చూసి కూడా ఈ మిస్టేక్ ఎందుకు చేశారని నా పర్సనల్ ఫీలింగ్ ఇంకా ఇప్పుడు ఇంకా విజయన్ మాస్టర్ విజృంభించి హీరో ఇంట్రడక్షన్లో ఇంకా విష్ణు ఒక ఇరవై మందిని కర్ర తీసుకొని కత్తి తీసి కొడతాడు అనుకునే టైంలో ఐ వాజ్ రియలీ సర్ప్రైజ్డ్ హీరో ఇంట్రడక్షన్లో ఫైట్ లేకపోవడం అనేది నాకు విపరీతంగా నచ్చింది అంటే ఒక యాక్షన్ ఫిల్మ్లో నేను విజయన్ మాస్టర్ కూడా అడిగాను మొన్న మాస్టర్ గారు ఫైట్ పెట్టేయాలి కదా టెంప్ట్ అయ్యి పైగా ఇరవై ఫైటర్లను కూడా తెచ్చుకున్నారు కదా మీరు అంత బాగుంది కదా తనకు కూడా బాగుంటుంది విష్ణు కూడా నేను కూడా కొడదాం అనుకుంటాడు అని అంటాడు కదా అని అది విష్ణు క్లారిటీ అండి ఫస్ట్ సెకండ్ డైరెక్టర్ క్లారిటీ అట్ ది సేమ్ టైమ్ ఐ షుడ్ ఆల్సో అప్రిషియేట్ విజయన్ మాస్టర్ ఆయన ఏం చెప్పారంటే సినిమా మొత్తం యాక్షన్ ఫిల్మే కదమ్మా ఇక్కడి నుంచే మొదలెడితే ఎలా ఒక చిన్న క్రెసెండో ఉండ అంత క్లారిటీతో ఉన్నారండి
నేను అందుకే ఈ సినిమాకి విష్ణు ప్రొడ్యూసర్ కాదంటున్నాను ప్రొడ్యూసర్ హీరో అయి ఉంటే తన ఇంట్రడక్షన్ నాలాగా పెట్టుకోవాలి నా ఇంట్రడక్షన్ తనలాగా పెట్టాలి బట్ హీ హ్యాస్ స్పెండ్ గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ టైమ్ అండ్ మోర్ దెన్ ఎనీథింగ్ మనీ ఆన్ మై ఇంట్రడక్షన్ హడావుడ్ చేసి హెలికాప్టర్ హెలికాప్టర్ చాలా అవైడ్ చేశాడు అంత బాగా నువ్వు దేవకట్ట దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసి ఆయన క్యాప్చర్ చేశాడు అండి అండి అదొకటే తమిళ్లో సరే అప్పుడు ఇప్పుడు నాకు వేరే అమ్మాయి ఉంటుంది ఆ సినిమాలో అది వేరే కథ వేరే గొడవ పెడితే బాగుంటుంది కదా విష్ణు కూడా అర్థం చేసుకోవాలి కదా డైరెక్టర్ కూడా అర్థం చేసుకోవాలి కదా చదువుతున్నాడు సర్లేండి ఇంకా వాళ్ళు అలా అన్నప్పుడు నేను ఏం చేయలేను మాకేం కాంబినేషన్లో ప్రణీతతో ఏం సీన్స్ కట్టలేదు అదొకటే ఈ సినిమాలో నాకు నచ్చింది సో ఎనీథింగ్ ఎల్స్ అంటే ఆయన మీరు అడగాల్సింది చెప్పేసి ఆయన ఇంకేమైనా ఉంటే చెప్తాను అదే మళ్ళీ అంటే మీకు ఎందుకు ఇబ్బంది ఎందుకని చెప్పేస్తే మీకు ఎలాగో ఎంత కావాలి అంత కట్ చేసి వేసుకుంటారు ఐ ఐ రియలీ డోంట్ నో అండి ఇప్పుడు ఆ క్వశ్చన్ నిజంగా నాకు తెలియదు ఎందుకంటే నేను టామిల్లో చేసినప్పుడు ఇది తెలుగులో తీస్తారు దేంట్లో నేను చేస్తాను అని కూడా ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇనీషియల్గా నేను నేను చేయనని కూడా చెప్పాను నేను ఇన్ఫ్యాక్ట్ అంటే చేసిందే మళ్ళీ చేయటం పెద్ద ఎక్సైటింగ్గా ఉండదు విష్ణు నేను చేయను చాలా కాలం చేయనని చెప్పాను నేను తానే ఇన్సిస్ట్ చేశాడు నన్ను అంటే నాకు చాలా ఇష్టమైన యాక్టర్ కమల్ హసన్ అండి ఆయన్ని గుర్తు చేశాడు దేవకట్ట స్వాతి ముత్యంలో స్వామి అదిలు గారిని విసిగించేసినట్టు పొద్దున్న మధ్యాహ్నం సాయంత్రం రాత్రి అసలు చేస్తావా లేదా అని అడగటం నుంచి బెదిరించే వరకు వచ్చాడు ఆయన విష్ణు వాజ్ ఆల్సో లైక్ హెల్ప్ అండ్ అంటే నేను చేస్తేనే జరగదని కాదండి ఆ సినిమా వాళ్ళు ఆల్రెడీ చూసినారు కనుక వాళ్ళు స్ట్రాంగ్గా రిజిస్ట్ అయింది కనుక బట్ చేయకపోతే నేను నష్టపోయేవాడిని ద బికాస్ ఐ రియలీ ఎంజాయ్డ్ ది ఎంటైర్ ట్రిప్ బికాస్ కంప్లీట్గా డిఫరెంట్ పర్సెప్షన్తో ప్రజెంట్ చేశారు సినిమాని మళ్ళీ ఇది కంప్లీట్లీ దే చేంజ్ ది ఎంటైర్ పర్సెప్షన్ ప్రజెంట్లీ మలయాళంలో మమ్ముటి నేను సిద్దిక్ గారు మన బాడీ గార్డ్ డైరెక్టర్ ఉన్నారు అండి ఆయనతో ఈ జస్ట్ ఫినిష్డ్ ఫిల్మ్ భాస్కర్ ద రాస్కర్ అండ్ చాలా ఇట్స్ ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ది బిగ్గెస్ట్ హిట్స్ అండి దానికి సీక్వెల్ చేస్తాం అండి అదే సినిమా టామిళ్ళోనూ అదే సినిమా హిందీలోనూ చేస్తాం రాము గారు సినిమా డైరెక్ట్ చేస్తాను యాక్ట్ చేస్తాను టామిళ్ళో జస్ట్ ఫినిష్డ్ ఫిల్మ్ కాల్డ్ జీరో అండి అది ఇట్స్ రెడీ టు రెడీ ఫర్ రిలీజ్ అలాగే డూయింగ్ వన్ మోర్ ఫిల్మ్ కాల్ రావణి అది కాకుండా హిందీలో ఒక సినిమా చేస్తాం తెలుగులో సినిమా రాము గారితో యాక్ట్ చేస్తున్నాను ఆల్రెడీ చేస్తున్నా అండి రా రాము గారు ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాను నేను డైరెక్ట్ చేస్తున్నాను ఆయన మిగతా వాళ్ళు డైరెక్ట్ చేయడం కాదు నేను ఆయనకి చేస్తున్నాను చెప్తాను సంగతి అంటే నేను అసలు అది నాకు నేను నమ్మనండి క్యారెక్టర్స్ని బట్టి చేయడం అనేది నాకు కథ నచ్చాలి ఎందుకంటే క్యారెక్టర్ బాగుంది అనుకోండి నేను క్యారెక్టర్ విపరీతంగా నచ్చి వైఫ్ ఆఫ్ యువర్ ప్రసాద్ సినిమా చేశాను నా తప్ప ఎవరికి తెలియదు అది చేశానని ఎందుకంటే క్యారెక్టర్ వర్కౌట్ అవుతా కానీ సినిమా వర్కౌట్ అవ్వాలి సో నేను మొత్తం టోటాలిటీ కథ వింటాను నేను ఎప్పుడు క్యారెక్టర్ విన్నా అది హీరోగా చేయొచ్చు కమెడియన్గా చేయొచ్చు నేను విలన్గా చేయొచ్చు నాకు క్యారెక్టర్ కన్నా కథ బాగుండాలి అమ్మాయి గోల్డ్ బాగుంది నేను సినిమా మనం అమ్మాయిని ప్రేమించుకోడదండి అమ్మాయి మొహం కూడా బాగుండాలి మొత్తం బాగుండాలి కదా సో అది కథ అండి గోల్డ్ బాగుంటే క్యారెక్టర్ ఉండాలి అన్న ఉద్దేశం దాని మాష అచ్చు చేసేయండి మళ్ళీ అది నాకు మళ్ళీ అది ఒక విచిత్రమైన విషయం ఎందుకంటే టామిల్లో శివమణి తను యాజ్ ఎ డ్రమ్మర్ తను ఇండియా ఫేమస్ కాదండి వరల్డ్ ఫేమస్ తను చేసేది ఆడియో పెద్ద హిట్ అక్కడ శివమణిని తెలుగులో కూడా పెట్టి ఇంట్రడ్యూస్ చేసి అవే పాటలు వాడుకుంటే చాలా డబ్బులు అట్ ది సేమ్ టైం శివమణిని తీసుకొస్తే మీకు లైవ్ డ్రమ్ పర్ఫార్మెన్స్ కూడా ఇచ్చేవాడు పబ్లిసిటీ కూడా పనికి వచ్చేది బట్ ఆ విషయంలో మళ్ళీ ప్రొడ్యూసర్ విష్ణుని డైరెక్టర్ దేవ్ కట్ అని అప్రిషియేట్ చేయాలి అవే వాడితే మళ్ళీ ఆ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంటుందేమో అని అచ్యుత చేయించాడు అండి అండ్ మూడు పాటలు ఉన్నాయి సినిమాలో అవి చాలు ఆ సినిమా ఈ సినిమాకి బికాస్ దానికన్నా వెళ్తే పేస్ కట్ అయిపోతుంది సినిమాకి
లేదండి అదే ఇది ఇట్స్ ఫన్ ఆన్ రన్ అండి అంటే దీంట్లో కామెడీ ట్రాక్స్గా ఏమి ఉండవు బట్ దీంట్లో వాళ్ళ జర్నీలోనే హ్యూమర్ ఉంటుంది వాళ్ళ జర్నీలోనే యాక్షన్ ఉంటుంది వాళ్ళ జర్నీలోనే ఎమోషన్ ఉంటుంది వాళ్ళ జర్నీలోనే వాళ్ళిద్దరికి రొమాన్స్ కూడా ఉంటుంది అదే మనకి పెట్టలేదు ఈ సినిమాలో ఆన్ స్క్రీన్ అట్లీస్ట్ యా అండ్ డైనమైట్ ఫోర్త్ సెప్టెంబర్కి రిలీజ్ అవుతుందండి మనం నాకు మొన్న బాగా నచ్చింది యాక్చువల్ మా హీరోయిన్ ప్రణీత విష్ణు గురించి ఒక లైన్ చెప్పింది నాకు బాగా నచ్చింది హాలీవుడ్ని టాలీవుడ్కి తీసుకొచ్చే ప్రయత్నిస్తున్నాడు అని విచ్ ఈస్ వెరీ ట్రూ రీజన్ ఏంటంటే మనం ఎంతసేపు మన మంచి సినిమాలు తీయట్లేదు ఒక యాక్షన్ బేస్డ్ ఫిల్మ్స్ ఒక స్టైలైజ్డ్ ఫిల్మ్స్ ఒక టైమ్ బేస్డ్ ఫిల్మ్స్ తీయట్లేదని మనకు నిజంగా కంప్లైంట్ ఉండింది నాకు తెలిసి డైనమైట్ తోటి అది ఫుల్ఫిల్ చేస్తా ఉన్న ఉద్దేశం ఐ థింక్ వీఆర్ డెఫినెట్లీ మనం ఒక మంచి స్టైలైజ్డ్ యాక్షన్ ఇమోషనల్ లవ్ స్టోరీ సెప్టెంబర్ ఫోర్త్ డైనమైట్ ద్వారా మనం చూడగలవని నేను ఖచ్చితంగా నమ్ముతున్నాను ఎందుకంటే ఆల్రెడీ తమిళ్ ఇది ప్రూవ్ అండ్ హిట్ కనుక ఆల్రెడీ హిందీలో కూడా చేస్తున్నారు కనుక ఈ సినిమాని ఐఎమ్ వెరీ షూర్ మన ఆడియన్సెస్ కూడా డెఫినెట్గా బాగా నచ్చుతుందని ఐఎమ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఐఎమ్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ అబౌట్ ఇట్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్